गुड इवनिंग एवरी वन आज हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर्स का अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वॉइस आपके क्लियर है या नहीं और जो आपको सामने दिख रहा है वो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं जिस इस सेशन में हम देखेंगे जो मेन करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स को हम देखेंगे तो चलिए करते हैं हमारा डिस्कशन स्टार्ट तो सबसे पहले करंट अफेयर का जो सेशन है उसमें आपको करना क्या है तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखना कि करंट अफेयर जो आपके पास है वो आपको रामायण के जैसे नहीं पढ़ना कि आए और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी तो जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि या तो आप जो आपका स्क्रीन होता है उसको आप ले रख लीजिए लेकिन वो काम नहीं आएगा बिलीव मी आपको क्या करना है आपको आपको सबसे पहले क्या करना है जो आपके पास बुक्स होती हैं उन बुक्स या नोटबुक जो आपके पास है वो ले लीजिए उसमें चीज़ों को नोट करते जाना है चाहे आप पॉइंट फॉर्म में नोट करें या तो फिर आप कैसे भी नोट करें आपको नोट करना है या तो आप स्क्रीन लें और सुबह के टाइम पर आप रिवाइज़ करें अगर ये अटैम्प्ट सक्सेसफुल रहा तो डेली हम करंट अफेयर की क्लास करेंगे और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट वाले करंट अफेयर्स आपके पास होते हैं उनको हम कवर नहीं करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम बता दिया पर्सनालिटी का किसको रट लो इससे क्वेश्चन बन जाएगा ना हम जो हमारा यू पी से एम से और एस एस सी से हम सारे परस्पेक्टिव से हर एक न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे आज ही आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और हम कम से कम टाइम वेस्ट करेंगे हमारा सारा फोकस कहाँ पे रहेगा जो करंट अफेयर का सेशन है उस पे रहेगा तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अगर कोई भी आपको इशू आता है कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो तो आप तुरंत तुरंत कमेंट करके बता दीजिए मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले आज हम जो आपका आज का डे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज है आपके पास एलेवन में और आपको याद रखना है जो एलेवन में है वो इंडिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से सेलिब्रेट करती है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में से मनाया जाता है क्लियर अब ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज ही क्यों मनाया जाता है कारण क्या है इसका सिंपल सा कारण है कि एलेवेंथ मे 1998 जो आपके पास है इस दिन हमने क्या करा था जो पोखरण है जो पोखरण वहाँ पे आपने न्यूक्लियर टेस्ट करा था और ये हमारा सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हम जो आपके पास एलेवन में है उसको हम क्या करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं अब इस टेस्ट में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि हमने ये टेस्ट क्यों किया था क्योंकि आपको पता है कि हमारे सारे के सारे नेबर्स बड़े फ्रेंडली हैं एक साइड पाकिस्तान है और दूसरी साइड क्या है चाइना तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए या इनसे मित्रतापूर्ण जो संबंध हमारे हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा सा असर्टिव होना पड़ता है पावरफुल होना पड़ता है इसकी वजह से हमने इस न्यूक्लियर टेस्ट को किया था तो पोखरण आपको याद रखना ये मूवी भी बनी हुई है शायद आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखना बहुत बेस्ट मूवी है अल्टीमेट मूवी है पोखरण मूवी और उसी मूवी से आपको याद रखना है नेशनल टेक्नोलॉजी डे अब इसको हम देखते हैं कि ये मनाता कौन है तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इसको सेलिब्रेट करता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में आता है क्लियर अब इसके बाद हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर जो आपके पास आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था पोखरण में इससे पहले भी हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हो चुका था स्माइलिंग बुद्धा नाम से खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे वो हमने बंद कर दिया था प्रेशर में बाद में जाके हमने इसे सक्सेसफुल करा था और इंडिया में हम बात करते हैं कि इंडिया में जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका फादर किसे माना जाता है तो डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा को हमेशा याद रखना इनको जितने भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट 
होते हैं भारत में उनका पिता माना जाता है तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा के बारे में आपको याद रखना है क्लियर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको याद रखना है और नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में याद रखना है ये सारी की सारी बातें और पोखरण को याद रखना है ये मूवी जरूर आपको देखनी है ये हो गई आज की हमारी न्यूज़ नंबर वन क्लियर अब उसका कदम जाके देखते हैं जो न्यूज़ नंबर सेकेंड आपके पास है न्यूज़ नंबर सेकेंड में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान 1947 में हमें अलग कर दिया था शायद आपको याद होगा पार्टीशन के टाइम पे जो माउंट वेटन प्लान आया था उसके टाइम पे लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई कि भारत और पाकिस्तान को जोग्राफिकली ऐसा बनाया गया था कि वो सेपरेट हो ही नहीं सकते थे लेकिन फिर भी रेड क्लिफ नाम की बाउंड्री सर जो रेड क्लिफ है उनको नियुक्त किया गया और भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया और जब पाकिस्तान को अलग कर दिया तो हमारे रिसोर्सेस का भी बंटवारा होना था और इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रोवर्शियल रिसोर्स था वो था वाटर रिसोर्स क्लियर जो हमारा पानी है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रिसोर्स था उसको कैसे विभाजित करें ये हमें फॉर्मूला नहीं मिल रहा था 1947 से 1960 तक हम इसके लिए लड़ते रहे कि हम जो हमारा वाटर है वो कैसे डिवाइड करेंगे तो आपको याद रखना है इसके लिए 1960 में हमने एक कमीशन बनाई जो वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में और इस कमीशन ने हमारे पास क्या किया एक ट्रिटी को साइन किया जिस ट्रिटी का नाम था इंडस वाटर ट्रिटी आज ये फिर से न्यूज़ में आई कारण क्या है क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान के जो उच्च आयुक्त हैं उन्होंने भारत से शिकायत करी थी कि जो चुनाव नदी है उसका जो वाटर इंडिया को जितना डिस्पैच करना चाहिए था उतना इंडिया वाटर डिस्पैच नहीं कर रहा मतलब पाकिस्तान को इतना ज्यादा पानी नहीं मिल रहा ये कल की न्यूज में था तो अपने आप में ये जो न्यूज है उसको हम रिलेट करके देखते हैं हमारे हिस्टोरिकल कंटेक्स से कि कैसे ये जो न्यूज है वो हमारे क्वेश्चन को बना सकती है और पास्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मे भी सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि चुनाव के वाटर के लिए वो भीख मांगती हुई आ गए इंडिया के पास कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया ये तो बेवफाई है लेकिन हम जाके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनता है तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ये किस बेसिस पे बंदा बोल रहा है कि हमें पानी की जरूरत है आपको देना चाहिए था लेकिन आपने पानी नहीं दिया तो ये बेसिस आपके पास क्या होंगे इन बेसिस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रिटी से अब जैसे इंडस वाटर ट्रिटी के पास आप जाते हो तो ये जो इंडस वाटर ट्रिटी है ये कब साइन हुई थी 1960 में और इस ट्रिटी को समझने से पहले आपको कुछ बातें और समझनी चाहिए वो कौन सी बातें कि इंडस सिस्टम है उसको हम समझ लेते हैं जो हमारा इंडस वाटर सिस्टम है इसमें काफी सारी नदियां आती हैं टोटल सात नदी होती है पहली जो इंडस नदी है ये आपके पास कहाँ से निकलती है ये जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है इंडिया में एंटर करती है एंटर करने के बाद पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के बाद सीधी की सीधी ये कहाँ पर चली जाती है हैदराबाद के बाद अरेबियन सी में चली जाती है अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो झेलम इंडिया से ऑरिजिनेट होती है उसके बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी है चेनाव उसके बाद अगर आप जाओगे तो राबी उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी है वो ब्यास है और उसके बाद कौन सी है सतलाय तो ये जो आपके पास एक दो तीन चार पाँच ये जो आपके पास पाँच ट्रिब्यूटरी हैं इनको हम क्या बोलते हैं पंच नद भी बोलते हैं याद रखना और इन्हीं पांच नद जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं पंजाब भी बोलते हैं तो पंजाब मॉडर्न स्टेट और पंजाब आपको हमेशा याद रखना है अब यहाँ से बोन ऑफ कंटेंशन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है जो आपकी चेनाब नदी है वहाँ से अब इस चेनाब नदी को हम देख लेते हैं ये चेनाब नदी आपके पास यहाँ पे चंद्र और भागा नाम की दो स्ट्रीम से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और बाद में जाके ये कहाँ पे जाती है पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाके इंडस में मिल जाती है इस नदी से आपकी कंप्लेन आई हुई है अब पहले हम देखते हैं कि इसका वाटर कैसे डिवाइड होता है ये तो आपके पास हो गया इंडस ड्रेनेज सिस्टम अब इस ड्रेनेज सिस्टम का जो वाटर है वो डिवाइड किस बेसिस पे होता है तो इस वाटर के डिवाइड होने के बेसिस को हम देख लेते हैं इसका बेसिस सिंपल सा है 1960s में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में एक ट्रिटी साइन हुई एक संधि हमने साइन करी इस संधि के अनुसार जो भारत और पाकिस्तान है उनके बीच तीन तीन नदियों का विभाजन हो गया क्लियर तीन नदियां कौन सी थी पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स दे दी गई कौन कौन सी रिवर्स है उसमें इंडस झेलम और चिनाब को दे दिया गया क्लियर किस किस को दिया दे दिया गया इंडस को झेलम को और चिनाब को दे दिया गया और भारत के हिस्से में कौन कौन सी आई राबी आई ब्यास आई और सतलज जो है ये तीन की तीन नदियाँ भारत के हिस्से में आई क्लियर तो जब ये हिस्से में आई तो अब आप यहाँ पे आके देख रहे हो कि चिनाब ही क्यों इन्होंने आपत्ति जताई क्योंकि चिनाब किन के हिस्से में थी इनके हिस्से में थी क्लियर लेकिन भारत ने डिनाई कर दिया भारत ने क्या बोल दिया कि ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं इनके पास कोई जो आपके पास तथ्य नहीं है अगर इनके पास तथ्य होते तो हमारे पास रखो हम तो ऑलरेडी सारे का सारा पानी डिस्पैच कर रहे हैं क्लियर तो ये फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी थी लेकि
हमेशा याद रखना है अब हम ये भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं कि भारत में ये जो तीन नदियां हैं इन तीन नदियों में जो आपके पास कौन कौन से बांध बने हुए हैं तो जो सतलज नदी आपके पास है इस पर भाकड़ा नागल नाम का डैम बना हुआ है जो ब्यास नदी है उसमें पोंग नाम का डैम बना हुआ है और उसके बाद जो रावी नदी है उसमें थियन नाम का या जो रणजीत सागर नाम का डैम यहाँ पे बना हुआ है क्लियर तो ये सारे के सारे डैम आपको याद रखने बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है ड्रेनेज सिस्टम में और ये जो इंडस वाटर ट्रिटी है ये अपने आप में याद रखनी है और हमेशा याद रखना कभी अभी आपने देखा होगा अतवारा में या जो आप जितने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक होते हैं उन सारे अटैक्स में जो हमेशा एक बात होती है कि हमें इंडस वाटर ट्रिटी को हटा देना चाहिए क्योंकि सारा का सारा पानी कहाँ से जाता है भारत से पाकिस्तान की तरफ और ये कैसा है सांप को दूध पिलाने के जैसा है सांप हमेशा इंडिया को डसता रहता है क्लियर ये सारी की सारी बातें हालांकि आपको एग्जाम में ऐसी बातें नहीं लिखनी बट ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा रखनी है इंडस वाटर ट्रिटी न्यूज में थी ये कल की न्यूज आपके पास थी और आज और कल की दोनों के कलेक्टिव न्यूज आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लियर अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज है कोविड 19 कोरोना वायरस और हम जितनी भी न्यूज डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी की सारी हैशटैग कोरोना वायरस में हम डाल देंगे ताकि आपको वो याद रहे और कोरोना वायरस पे मैं ज्यादा न्यूज डिस्कस नहीं करने वाला वैसे ही आप जितने ज्यादा खौफ में हो तो खौफ का भी आपने क्या कर लिया है मजाक बना लिया है तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि न्यूज क्या है तो आपने देखा होगा कोविड नाइन्टीन जैसे ही पॉपुलर हुआ जब फॉक की तरह कोविड नाइन्टीन फैलने लगा और सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था तो हर एक कंट्री ने लॉकडाउन कर दिया लॉकडाउन का मतलब क्या है सारी की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी उनको शटडाउन कर दिया गया और उनको शटडाउन करने के साथ साथ ही क्या हुआ जितने भी लोग जहां पे थे वो सारे के सारे फंसे रह गए अब वहां पे जहां पे वो फंसे थे वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई नील इसकी वजह से उनको सस्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया और उसके बाद भी ये लोग अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं और खौफ में आ गया तो ये लोग क्या करना चाहते हैं इंडिया वापस आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो स्कीम्स को लॉन्च कराया दो योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है दो कौन कौन सी योजना आपके पास है पहला है बंदे भारत मिशन क्लियर बंदे भारत मिशन नाम का एक मिशन लॉन्च करा है ये किसने लॉन्च करा है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एयर एविएशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है और ये ज़्यादा दूरी पे जैसे आपकी यूरोपियन यूनियन में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इनसे इमिग्रेंट जितने भी आपके पास या भारतीय जितने भी थे उनको वहाँ से निकालने के लिए या तो वो टूरिस्ट हो सकते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं उनको इंडिया में लाने के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च करा है वंदे भारत और इसी में आपको याद रखना है इसका नेवल वेरियंट मतलब अगर ये एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं तो वंदे भारत है और अगर ये नेवी से आ रहे हैं तो इनका नाम क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन हमने रखा हुआ है क्लियर तो समुद्र सेतु अगर आया तो ये किससे आ रहे हैं आपकी भारत की नेवी इनको लेके आ रही है और अगर वंदे भारत है इसका मतलब क्या है जो आपके पास जो एरोप्लेन्स हैं वो इनको लेके आ रहे हैं तो ये दोनों का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है एक और आपने सुना होगा सेतु समुद्रम सुना होगा तो ये बस वर्ड अगर इंटरचेंज मैंने कर दिए तो मीनिंग इंटरचेंज हो जाता है सेतु समुद्रम आपके पास क्या था कि यहाँ पर जो आपके पास इंडिया और श्रीलंका है इनके बीच में जो राम सेतु था उसको बचाने के लिए सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है या सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से जो आपके पास बचाने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करा गया था वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है क्लियर सेतु समुद्रम और समुद्र सेतु ये दोनों दोनों अलग प्रोजेक्ट हैं इनको आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है तुरंत लिख लो क्लियर यहाँ पर कितनी फ्लाइट्स आई कितने भारतीयों को लेकर आए बिल्कुल इेलेवेंट है बिल्कुल भी नहीं रटना आपने क्लियर लेकिन आपको रटना क्या है किस किस से रिलेटेड है और समुद्र सेतु और सेतु समुद्रम दोनों अलग प्रोजेक्ट हैं और इनका संबंध किससे है कोरोना वायरस के जितने भी मरीज थे उनको हमें मरीज नहीं सॉरी जितने जो आपके पास प्रवासी भारतीय हैं उनको वापस लाना है क्लियर अब इसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है जो कि इससे अलग ही कंटेक्स में है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जो विदेशों में रहते हैं अब आप बोलोगे कई बार आप सोशल मीडिया में देख रहे हो कि ये अमीरों की बीमारी है जो आपके पास कोरोना वायरस है विदेशों से लोग लेके आए और भारत में फैला दिया ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है अब मैं उसको आपको बताता हूँ कंटेक्स क्या है जितने भी फॉरेन में लोग जाते हैं वो हर एक विजय माल्या नहीं होता या हर एक बंदा जो है वो कुछ लोगों की तरह ऐश करने के लिए वहाँ पर नहीं जाता कुछ लोग काम करने के लिए भी जाते हैं और अगर हम वर्ल्ड में रिपोर्ट देखें ये किसकी रिपोर्ट है ये आपकी वर्ल्ड बैंक की या आई की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आपको बताती है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडियंस होते हैं जो बाहर जाके काम 
काम करते हैं क्लियर और ये काम करने के बाद भारत में बहुत ही ज़्यादा पैसे को इंडिया में भेजते हैं इस भेजने की प्रोसेस को भेजे हुए पैसे को हम क्या बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं रेमिटेंस का मतलब आपके पास क्या होता है सपोज करिए कि आप कहाँ पर गए आप सऊदी अरेबिया गए और सऊदी अरेबिया में आप मजदूरों की तरह तेल की फैक्ट्री में काम कर रहे हो और जब तेल की फैक्ट्री में आपने काम करा और आपको क्या मिले वहाँ पर रियाल मिली सऊदी रियाल और इस रियाल को आपने क्या करना है कन्वर्ट करके जिसको कहाँ पर भेज देना इंडिया में क्योंकि इंडिया में आपका परिवार है आपका घर है और जब इंडिया में भेजोगे तो इस पैसे को हम क्या बोलते हैं इस पैसे को रेमिटेंस कहा जाता है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको मिलता है तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलता है इंडिया के बाद चाइना को मैक्सिको फिलीपींस को मतलब विदेशों में जो रहने वाले हर एक व्यक्ति है वो घूमने के लिए नहीं जाता हमें उनके साथ शांत बना रखनी चाहिए ये हमें बहुत दिनों से प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं और कोरोना लॉकडाउन के बाद भी ये लोग विदेशों में जाएंगे और फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करेंगे तो यहां पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर नोट कर लेना कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिलता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो वो इंडिया है सबसे ज्यादा रेमिटेंस या सबसे ज्यादा विदेशी भंडार में जो कंट्रीब्यूशन किसको मिलता है तो ये आपका इंडिया नाम की कंट्री हो गई तो इन इस न्यूज से आपने तीन न्यूज को और ड्राइव कर लिया ये तीनों न्यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना सकती है कि वंदे भारत मिशन क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज किससे किस कंट्री को मिलते हैं क्लियर टॉप थ्री कंट्रीज आप यहां पे रट्टा मार लेना क्लियर अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आप जा रहे हो तो ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी से हमने ली है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से अभी मैं आपको सारे के सारे सोर्सेज बता दूंगा कि मैं न्यूज़ कहाँ कहाँ से ले रहा हूँ तो जो ये पीआईबी वाली जो न्यूज़ है इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो रेलवे है इंडियन रेलवे अपनी सर्विसेज को बारह से पन, जो बारह मई है उससे फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करेगी कौन सा सेगमेंट है जो पैसेंजर ट्रेन है जो गुड्स ट्रेन है वो अभी भी चल रही है इस बात को आपको याद रखना है पैसेंजर सेगमेंट को ये फिर से रिज्यूम करेगी क्या ये पूरे के पूरे में रिज्यूम करेगी बिग नो नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस जो सर्विसेज हैं इनको रिज्यूम करा जाएगा और कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करा जाएगा जैसे विंडो पे टिकट्स नहीं मिलेंगे आईआरसीटीसी से आपको टिकट लेने पड़ेंगे ऑनलाइन टिकट लेने पड़ेंगे कंपलसरी मास्क जो होगा मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा जहां पे रेड एरियाज जो हैं वहां पे ट्रेन्स को नहीं रोका जाएगा ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रखा गया है और इसको क्यों ओपन किया गया है कारण क्या है क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनमें पैनिक आ गई है उनके लिए हम खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसकी वजह से उन माइग्रेंट वर्कर्स को और जो रियल में फंसे हुए लोगों हैं उनको निकालने के लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करा जा रहा है अब इसका हम हिस्टोरिकल कंटेक्स देख लेते हैं अब आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी तो 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था अब हम इसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं याद रखना करंट अफेयर को हम हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी सारी की सारी क्लियरिटी अच्छे से बनी रहे क्लियर तो यहां पर जाके देखोगे पहली ट्रेन कब चली सोलह अप्रैल उन्नीस को कहां कहां से चली जो बोरीबंदर रेलवे स्टेशन था क्लियर जो बॉम्बे का रेलवे स्टेशन था पहले उसका नाम बोरीबंदर था उस वहां से लेके थाने तक 34 किलोमीटर तक हमने क्या चलाई थी एक ट्रेन को चलाया था क्लियर इसको आपको याद रखना है इसमें तीन इंजन लगे हुए थे इंजन का नाम था सिंध साहेब और सुल्तान नाम के तीन इंजन लगे हुए थे क्लियर और इसको आपको एक और बात याद रखनी है कि ये किसके शासन काल में चला था उस टाइम पे कौन जो आपके पास हेड था वो थे लॉर्ड डलहौजी क्लियर यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी बना था मेन्स में कि लॉर्ड डलहौजी इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ या क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्लियर ऑल दो हम हमेशा इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि यार इसने ऐसा कर दिया ये बेकार था डॉक्टर ऑफ लेप्स लेके आया था बिला बिला ये काफी सारी बातें लेकिन फिर भी यूपीएससी ने क्या बोला क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम के बारे में लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको रेलवेज के बारे में लिखना पड़ेगा जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ऐसी काफी सारे जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए थे उन सारे के सारे बातें यहां पर आपको लिखनी पड़ेंगी तो यहां से हिस्टोरिकल कंटेक्स हो गया और आपको यह भी याद रखना है कि जो पैसेंजर ट्रेन अब इसमें रट्टे मत लग जाना कि कहां कितनी जोड़ी ट्रेन होंगी क्लियर कितने तारीख से हो रही हैं कहां कहां पे रुकेंगी ये सारी की सारी बातें आपकी फालतू हैं बिल्कुल नहीं रट्टा मारना आपको बस रट्टा क्या मारना है प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है जो पीयूष गोयल साहब हैं ये आपके कौन है रेलवे मिनिस्टर हैं क्लियर कब से चलना स्टार्ट हुई थी ये बातें आपको याद रखनी है और ज्यादा से ज्यादा बारह मई से हम सर्विसेज को रिज्यूम कर रहे हैं यह ब
तो फिर से ये हमारी जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के सेगमेंट में जाएगी इस न्यूज़ में क्या बोला गया है पाकिस्तान और जो चीन है उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए जो आईबीजी जो आपके पास है इंटीग्रेटेड बैटल गार्ड नाम की एक पूरी की पूरी फोर्स तैयार करी गई है अब इस इंटीग्रेटेड का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है इस इंटीग्रेटेड में हम क्या करेंगे सारी जो पैदल सेना है क्लियर जो स्टैंडिंग टूप्स जो आपके पास होते हैं जो तोपे होती हैं कैनन है क्लियर हवाई रक्षा जो आपके पास होती है जो ड्रोन होते हैं जिसमें फाइटर जेट्स होते हैं उन सारे के सारे उपकरण जो टैंक्स होते हैं उन सब को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इन सब का हम इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे क्लियर और इन प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम हो वो कम से कम हो पाए शायद आपने मूवी देखी होगी जो आपके पास जो कारगिल वॉर आपके पास हुआ था उसमें एक मूवी बनी हुई है उसमें क्या बोला गया है एयरफोर्स जो मिलिट्री आपके पास होने भी है उन सब के कोऑर्डिनेशन को दिखाया गया उसमें एक डायलॉग था तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं उसका डायलॉग शायद आपने सुना होगा और उस टाइम पे आपको एक बात पता चली होगी उस मूवी को देख, देखते हुए कि उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही कम होता है इस कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या करा है इंटीग्रेटेड बैटल गार्ड्स को तैयार किया है लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड वाटर जो बैटल गार्ड आपके पास है एकीकृत संघर्ष समूह जो आपके पास है इसकी तैनाती अभी रुक गई है कारण क्या है जो कोविड नाइन्टीन है इसकी वजह से जो टूब्स हैं वो मूव नहीं कर पा रहे क्लियर अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ जो भारत है भारत और जो चीन की सीमा जो आपके पास है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही क्यों है तो इससे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास कितने तरह की सीमाएं हैं कौन कौन से हमारे नेवर्स हैं अब जैसे ही हम हमारे भाइयों को देखते हैं कि हमारे चार चारों तरफ कौन कौन से भाई हैं तो हमारा जो पहला भाई है वो कौन सा है पाकिस्तान क्लियर पाकिस्तान में जो आपके पास ये पूरी की पूरी सीमा है ये पूरी की पूरी सीमा किसने बनाई थी जो रेड क्लिफ साहब थे उन्होंने इस सीमा को निर्धारित करा था और ये वाली जो सीमा आपके पास है भारत और बांग्लादेश की सीमा ये उस टाइम पे ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था तो इसकी सीमा भी रेड क्लिफ साहब ने निर्धारित करी थी तो ये कौन सी लाइन है आपकी जो रेड क्लिफ लाइन के अंदर में आती हैं और इनको अभी प्रेजेंट में कौन से बगार्ड करता है उसको हम जाके देखते हैं तो जो भारत का ही जो बॉर्डर आपके पास है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आपके पास है ये सेव करती है इसको हमेशा याद रखना अब इसकी जगह कौन लेगा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो आपके पास है वो इसकी जगह लेगा लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल सिचुएशंस में ये आएंगे और जब कोई भी इमरजेंसी आएगी तब वो वहाँ पे सेफ कर रहे होंगे वैसे तो दोनों कोऑर्डिनेशन से सेफ करेंगे अब उसका दम जाके देखते हैं कि हमारा जो दूसरा भाई है दूसरे भाई का नाम है चीन ये जो चीन है इसकी बॉर्डर अगर आप यहाँ पर जाओगे पहले तिब्बत था तिब्बत को हत्या लिया गया उसके बाद अगर हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे आप पहुँचे तो ये जो आपके पास है ये पूरी की पूरी बॉर्डर आपके पास है जैसे आप यहाँ पे पहुँचे ये पूरी की पूरी बॉर्डर ये आती है चीन के पास यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इस बॉर्डर को सेफ करने के लिए इंडो तिब्बतीन बॉर्डर फोर्स है उसका सहारा लिया जाता है और ये भी कल परसों की न्यूज़ में आपने देखा होगा के जो इंडिया और चाइना है इन दोनों के टूप्स में क्या हो गया लड़ाई हो गई क्योंकि ये जो लाइन है वो एकदम क्लियर नहीं है ये मैक मोहन लाइन के नाम से भी जानी जाती है इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट जो आपके पास है ये है आपका नेपाल की बॉर्डर और यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये है भूटान की बॉर्डर क्लियर नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर है इसको सशस्त्र सीमा बल है ये गाइड करता है क्लियर यहाँ पर कौन सा होता है सशस्त्र सीमा बल जो आपके पास है यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो गया बी हो गया और यहां पे अगर आप आए तो यहां पे आई टी बी पी यहां पर सेफ गार्ड करता है इस बात को आपको अच्छे से रट्टा मार के रखना है क्लियर और यहां पे अगर आप पहुंचे तो ये वाली जो पूरी की पूरी बॉर्डर है ये कौन सी है म्यांमार और म्यांमार जो बॉर्डर है इसको असम राइफल्स है ये असम राइफल्स सेफ गार्ड करती है अब यहां पे मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा से ही बनता रहा है और बनता रहेगा कि इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे शेयर करता है तो इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो आपके पास है एट प्रेजेंट में बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं इसको रट्टा मार लेना और अगर मेरे जैसे कोई भी बंदा आप क्वेश्चन बनाएगा तो मेरे जैसा बंदा अगर क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री से इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश नाम की कंट्री से शेयर होती है और इस बॉर्डर को सेफ गार्ड करने के लिए प्रेजेंट में किस फोर्स को तैनात किया गया मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप जानते हो उस इन्फॉर्मेशन को मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दूंगा और मैं पूछूंगा क्या उसके बाद तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर लॉन्गेस्ट है और उसको सेफ गार्ड कौन करता है बी तो ये सारी
ये दिखाया गया है कि चांद पर यूरिया से बनाई जा सकती है कॉन्क्रीट यूरिया जो आपके पास है उससे कॉन्क्रीट बनाई जा सकती है क्लियर तो यूरिया है आपके यहाँ पे जाके देखोगे जो कॉन्क्रीट है वो किससे बनाया जाता है सीमेंट को मिला के बनाया जाता है लेकिन चांद का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंट है और इस ट्रेन में सस्टेन करने के लिए हमें कॉन्क्रीट बनाने के लिए जो आपके पास यूरिन है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा क्लियर जो यूरिया जो आपके पास होता है यूरिन में यूरिया उसके उसको हम क्या कर सकते हैं आपके पास यूज़ कर सकते हैं क्लियर तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये न्यूज़ को मैंने क्यों पिकअप करा है न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किससे हम कॉन्क्रीट बना सकते हैं या कैसे आपके पास ये चीज़ें बन सकती हैं इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चांद पर जाना इंसान का हमेशा से सपना रहा है क्लियर ये सपना बहुत पहले से आपकी मम्मी भी आपको बोलती हैं चंदा मामा अब वो आपको मामा ही बना लिया क्लियर तो इस पे जाना हमेशा से सपना रहा है और इससे पहले हम इसे क्या मानते थे देवताओं के रूप में माना जाता था यूनान में लेकिन इसकी जो स्टडी है वो बहुत बाद में आपके पास स्टार्ट हुई और इसकी स्टडी को हम बोलते क्या है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून को हम सेलेनोलॉजी बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको याद रखना और चांद कोई भगवान नहीं है इसको सबसे पहले सिद्ध करने के लिए अपोलो सेकेंड नाम का जो विमान था वो 20 जुलाई 1969 को उतरा और नील आमस्ट्रॉन्ग जो आपके पास साहब थे वो इस पे उतरे और इस पे उतरने के साथ इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया कि चांद को इन्होंने प्रूफ कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उसके बाद कैप्टन राकेश शर्मा गए और उसके बाद इंडिया एट प्रेजेंट में चंद्रयान वन चंद्रयान टू लॉन्च कर चुका है इन दोनों मिशन से ही इंडिया ये प्रूव करना चाहता था कि हम पे भी कैपेसिटी है कि हम भी चांद तक इंसान को पहुंचा सकते हैं लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाया हमारा सेकेंड चंद्रयान वो हंड्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा खैर अब दो तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि इंडिया जो आपके पास अर्थ है उसका नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है मून है क्लियर इसकी साइंटिफिक स्टडी कौन सी होती है सेलनोलॉजी होती है सबसे पहले कौन उतरा था नील आमस्ट्रॉन्ग उतरे थे 20 जुलाई 1969 को उतरे थे अपोलो सेकंड नाम के जो विमान है उससे उतरे थे और यहां पर कैप्टन राकेश शर्मा का नाम आपको याद रखना है इंटर कनेक्शन जितना ज्यादा करके चलोगे जो करंट अफेयर मिसलेनियस और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उतनी ज़्यादा न्यूज़ आपको याद होती जाएंगी ये फैक्ट आपको याद होते रहेंगे अगर सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ोगे तो याद रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हो वन डे एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंक्रीट है उसको बनाने में चांद पर कॉन्क्रीट बनाने में किसका प्रयोग किया जा सकता है तो यूरिया का ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्लियर अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपके पास न्यूज़ है उस न्यूज़ की तरफ जो विशाखापट्टनम वाइजैग है वहाँ पर गैस ट्रेजिडी हुई है शायद आपको पता होगा क्लियर स्टाइरिन नाम की जो गैस है वो रिलीज हुई है ये पांच मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीधा बना सकती है इस बात को आपको याद रखना है पांच मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर ये एलजी पॉलीमर प्लांट आपके पास था वहां पे ये रिलीज हुई है तो ये फैक्ट्री का नाम भी आपको याद रखना है और उसके उसके बाद अगर हम बात याद कर याद रखते हैं कि इसके अलग अदर नेम कौन कौन से हैं और ये जो गैस है ये कैसे इफेक्टेड इफेक्टेड इफेक्ट करती है आपकी ह्यूमन बॉडी को ये मेंस का क्वेश्चन है और प्रलिम्स का क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो दोनों के दोनों क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे तो अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे जाते हैं देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं इसके अदर नेम आपके पास कौन कौन से हैं तो यहाँ पे याद रखना जो इथाइल बेंजीन है इसका अदर नाम है विनाइल बेंजीन है इसका अदर नाम है क्लियर फिनाइल इथिलीन जो आपके पास है इसका अदर ये अद, अदर नाम से भी ये जानी जाती है इसके थोड़े बहुत केमिकल कंपोजिशन अगर कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल पॉइंट सी एच टू अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना लेकिन यू में पॉइंटर रूप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉइंटर रूप में ये पूछा जा सकता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरे में ये भी आ सकता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला ये था अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है मतलब तुरंत जैसे ही आग लगा लाइट के जो ऊर्जा है उसके पास पहुँचेगी तुरंत इसमें आग लग जाएगी जो फ्लामेबल गैस होती है क्लियर अब इसका अगर हम बात करते हैं तो ये कलरलेस होती है इसका कोई कलर नहीं होता ये इसको बहुत डेंजरस बनाता है ये ऑर्डरलेस होती है मतलब इसकी कोई गंद नहीं होती ये दोनों बातें क्या बनाती हैं इसका बहुत ज़्यादा ये जो आपके पास गैस है इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाती है जैसे एल भी आपको पता होगा कि जो एल है वो भी क्या होती है कलरलेस होती है ऑर्डरलेस होती है और इसके डिटेक्शन को करने के लिए हमारे जो एल के सिलेंडर हैं इसमें एक तत्व को मिलाया जाता है क्लियर एक सब्सटेंस को मिलाया जाता है वो कौन सा सब्सटेंस है जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो हमारी नॉर्मल एल गैस होती है को वो घर में लीक कर रही है उसको जानने के लिए एल पी जी कलरलेस ऑर्डरलेस होती है उसके लिए हम एक और गैस यहाँ पे ऐड करते हैं वो कौन सी गैस है जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो
जो इरिटेशन है उसको कर सकती है बर्निंग इन चेस्ट मतलब आपको चेस्ट पेन हो सकता है टेम्प्रेरी टाइम के लिए क्लियर और चेस्ट में जो आपके पास है उसको ब्लॉक कर सकती है और ब्लॉक करने के साथ जो आपके पास है आपको ऐसा लगेगा जैसे एयर हंगर हो रही है मतलब आप में बहुत ही ज़्यादा हवा की कमी पड़ रही है क्लियर और आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्लियर आप सबका आंसर एकदम सही है मिथाइल मर्केपटाइल इसका एकदम राइट आंसर है आपको याद कर लेना है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लियर तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा आपको बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी और ऐसा लगेगा जैसे आपके चेस्ट में बर्निंग हो रही है उसका जो चेस्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी और उसके बाद आपको क्या लगेगा जब भी आपकी जो ऑक्सीजन है कमी होती है आपकी बॉडी में तो हमारी सारी मसल्स एकदम एजिटेट करने लगती हैं और इनमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इसकी वजह से आपको क्या लगेगा मसल वीकनेस आपको लगेगी क्लियर और ऐसा लगेगा जैसे अब मैं पैरालिसिस आ रही है या अब मैं पूरा का पूरा क्या हो जाऊँगा मेरे शरीर काम करना बंद कर रहा है ये स्टेप तीन होती है स्टेप फोर में अगर आप जाओगे तो आपको क्या लगेगा फुल रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भी गैस नहीं मिल रही और इस गैस ना मिलने की वजह से हम धीरे के धीरे करके हम क्या होते जाएंगे हाइवरनेट टाइप के होते जाएंगे हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे क्लियर और उसके बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे जो कॉमा स्टेट होती है उस कॉमा में आ जाएंगे मतलब अब आप सेमी मर चुके हो मतलब अब आपकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और इस टाइम पे अगर मैंने आपको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया क्लियर ये क्रिटिकल टाइम है इस टाइम पे मेडिकल असिस्टेंस आपको नहीं मिला तो आपकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की आपको यहाँ पे कमी हो जाएगी याद रखना इस बात की ये छः की छः स्टेप रट लेना अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और अगर प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सा फंडा याद रखना कि कौन सी गैस रिलीज हुई है जो आपके पास स्टायरीन गैस इसके तीन अदर जो नेम हैं वो याद रख लेना इसका केमिकल कंपोजिशन आपको याद रख लेना और ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई ये याद रख लेना पाँच मार्क्स में क्वेश्चन ये बन सकता है कि एसिड जो स्टायरीन गैस है ये इस गैस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और अगर ह्यूमन स्किन इन्फ्लुएंस में आते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्लियर और अदर क्वेश्चंस कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चंस की मैं आपको बात बताता हूँ क्लियर और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो अपने आप जब भी ऐसी जो डिजास्टर होती है तो अपने आप भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो न्यूज़ में आ जाती है इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को हमें कभी भी नहीं भूलना ये ट्रेजेडी कब हुई थी 2 दिसंबर उन्नीस जो आपके पास है दो से तीन दिसंबर नाइनटीन रात में आपके पास हुई थी कहाँ पर हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में क्लियर किस नाम से जाना जाता है जो आपके पास भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसके नाम से जाना जाता है और इसमें जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी हुई थी मिसाइल आइसो मिथाइल आइसोसेनेट नाम की गैस यहां से लीक हुई थी क्लियर तो याद रखना डेज भी याद रखना और इसके साथ फिर से मैं एक मूवी आपको गाइड कर रहा हूं क्योंकि मैंने अधिकतर चीजें मूवीज से ही सीखी हैं प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है अगर आपने मूवी नहीं देखी तो भोपाल आप प्रे फॉर रेन बहुत औसम मूवी है तब आप समझोगे कि जो गैस लीक होती है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और वहाँ से 1984 के बाद अब जो सबसे बड़ी गैस लीक की दुर्घटना भारत में हुई थी 1984 के बाद ऐसी दुर्घटना बाद में जो भगवान की कृपा से खुदा की जो बरकत से आज तक ऐसा जो आपके पास एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन एक्सीडेंट कब हुआ नाइनटीन में आपके पास फिर से एट्टी फोर के बाद टू थाउजेंड नाइनटीन जो ट्वेंटी आपको एक्सपीरियंस जो आपके पास है ये पूरा का पूरा हुआ क्लियर याद रखना आपको क्लियर कब हुआ था ये आप इतना नेवरथलेस है आपको बिल्कुल याद नहीं रखना लेकिन ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपको याद रखना है क्लियर 2020 बड़े गैप में हुआ है ये बात आपको याद रखनी है क्लियर अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है उसको हम पिक करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एम पी पी एस दोनों के लिए है क्लियर और यहाँ पर आपको एक और जो आपके पास वन डे एग्जामिनेशन में व्यापम संविधा में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है तो वहाँ पर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ चलते हैं तो यहाँ पे जाके देखिए न्यूज़ ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हो चुकी है क्लियर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हो चुकी है और इस स्कीम को किसने जो आपके पास बताया है ये जो आपके राम प्लास राम बिलास पासवान साहब हैं इनका ट्विटर हैंडल है अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो लेकिन बस आपको याद रखना है कि जो जो आपके पास फूड डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय है प्रजेंट में किसके पास आता है राम बिलास पासवान साहब के पास आता है अब इस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं ये न्यूज़ आपके पास क्या बोल रही है कि जनरली आपको पता होगा कि जो राशन कार्ड होते हैं ये डोमेस्टिक स्टेट्स जो आपके पास होता है वहां पे बनता है और अगर आपको फायदा लेना है तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा लेकिन माइग्रेंट वर्कर जब मूव कर जाते हैं तो बेचारे वो कहां से अनाज लें तो वो तो भूखे मर रहे हैं ऐसा ना हो तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में हम क्या कर रहे हैं ई राशन
अब याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि जो ई राशन कार्ड है क्लियर जो यूनिवर्सल राशन कार्ड है उसमें कितने डिजिट होते हैं तो टेन डिजिट का राशन कार्ड आपके पास बनेगा क्लियर अब उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या इसमें होता है तो आपको याद रखना है जो शुरू के दो डिजिट आपके पास होते हैं वो स्टेट कोड होगा हर एक स्टेट को एक कोड दिया जाएगा वन टू थ्री फोर करके क्लियर और उसके बाद जो नेक्स्ट टू डिजिट आपके पास होंगे वो यूनिक नंबर को शो कर रहे होंगे जिससे बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई किया जा सके और एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जैसे आधार कार्ड में हमने तैयार करा था जैसा पैन कार्ड में तैयार करा था अब अपने आप घर पर जाना ये आज का आपका होमवर्क है आपको पता करना है जो आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं जो पैन कार्ड आपके पास है उसमें कितने डिजिट होते हैं इन दोनों के डिजिट को आपको पता करना है क्लियर और अब हम यहाँ पे चलते हैं ये जो आपके पास स्कीम है ये स्कीम को क्यों लॉन्च करा क्योंकि हमने 2013 में एक एक्ट पास करा था जैसे हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि हम किसी को भी भूखा नहीं मरने देंगे क्लियर अगर कोई इंडिया में भूखा मरता है इसका मतलब सिंपल सा है कि वो गवर्नमेंट का फेल्योर है सिंपल सी बात आपको याद रखनी है ये गवर्नमेंट के फेल्योर को आपको मिनिमाइज करना और हमें किसी को भी भूखा नहीं मरने देना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमने क्या करना है वन नेशन वन राशन कार्ड को बनाना है अगर आप जाके देखोगे तो खाद्य सुरक्षा जो आपके पास है एम के मेंस में एक्सक्लूसिव टॉपिक है प्रिलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डिजिट का जो आपके पास नंबर है एक और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप आओगे इनके ट्वीट में बताया गया कि सत्रह स्टेट्स हैं उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है सत्रह स्टेट्स ने तक इसको ज्वाइन कर लिया है क्लियर अब आपको ये न्यूज में याद रखना है कि मध्य प्रदेश भी इन सत्रह स्टेट में से एक है मध्य प्रदेश में भी ई राशन कार्ड बनने लग गए बाकी सोलह स्टेट कौन से हैं गोली मारो आपको बिल्कुल याद नहीं रखने आपको याद क्या रखना है कि मध्य प्रदेश ने वन नेशन वन राशन कार्ड को ज्वाइन किया हुआ है और यह बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि अगर भूखे मरता है कोई भी तो हमारे भारत में यह कोई भी अच्छी बात नहीं है अब नेक्स्ट जो आपके पास न्यूज़ है वो न्यूज़ आपके पास ये बोल रही है हमारे मध्य प्रदेश में मामा जी से ये न्यूज़ आई हुई है मध्य प्रदेश ने जो जो मिड डे मील राशन है क्लियर जो मिड डे मील होता है इस मिड डे मील को हमें क्या करना है पीडीएस के तहत हम प्रोवाइड करेंगे याद रखना मध्य प्रदेश पूरे के पूरे देश का ऐसा राज्य बन गया है जो आपका जो मिड डे मील है इसको राशन के रूप में प्रोवाइड करेगा जैसा हम पीडीएस देते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं कि जो हमारे बेनिफिशियरीज होते हैं उनको 35 किलो का जो आपके पास अनाज है थर्टी फाइव का अनाज हम प्रोवाइड करते हैं इस बात को आपको याद रखना है तो ऐसी पी के तहत अगर जो आपके छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को हमें क्या करना है मिड डे मील को देना है अब सबसे पहले हम इस मिड डे मील जो स्कीम है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं 1995 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था पूरी की पूरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं फैक्चुअल आप याद रखोगे उन्नीस में पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था इसको कब लॉन्च किया गया था उन्नीस में पूरा का पूरा भारत सरकार चलाती है इसमें क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के जितने भी एनरोल्ड बच्चे हैं उन सबको क्या दिया जाता है खाना दिया जाता है क्लियर अब इसमें आपको याद रखना है पहली से लेके पांचवी तक के जितने बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है ये पर डे की डाइट आपके पास है 450 जो कैलोरीज हैं और 12 ग्राम जो आपके पास है वो प्रोटीन दिया जाता है अब उसके बाद हम बात करते हैं इससे छठवीं से लेके आठवीं तक के बच्चों को 700 कैलोरीज और 20 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी उपलब्धता कराई जाती है ये प्रोटीन क्यों दिया जाता है इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि प्रोटीन क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है और अगर इसको नहीं दोगे तो जो बच्चे हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ होगी और माल न्यूट्रिशन आपके पास वहाँ पर आ जाएगा तो ये सारी बात याद रखनी है अगर सीधा मिड डे मील पर क्वेश्चन बन गया तो मिड डे मील को आपको याद रखना है कि सेंट्रल इस कौन सा डिस्कीम है 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था टारगेट ग्रुप है पहली से लेके आठवीं तक के बच्चे जो भी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान है उसमें पढ़ रहे हैं चाहे वो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं चाहे वो मदरसा में पढ़ रहे हैं चाहे वो संस्कृत कॉलेज कहीं पे भी पढ़ रहे हैं उनको आपको टारगेट करना है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है उसकी जो जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है अब हम याद करते हैं ये जो न्यूज है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारे जो मामा जी हैं मामा जी ने क्या करा है जो आपके पास जीवन अमृत योजना जो है उसको लॉन्च करा है क्लियर इस जीवन अमृत योजना में आपके पास पीडीएस है इस पीडीएस को जो आपके पास है जो जो डिसीज कंट्रोल सिस्टम है उसको हम ऐसे फूड प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी क्या होगी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो इन्होंने क्या बोला है जीवन अमृत योजना में हमें क्या करना है इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो मध्य प्रदेश की इम्यूनिटी बूस्टिंग योजना जो आपके पास वो कौन सी लॉन्च हुई है जीवन अमृत अमृत योजना क्लियर एक और योजना जो आपके
क्लियर चाहे वो आपके पास डॉक्टर्स हैं चाहे वो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन सब को अगर उनको कोरोना होता है तो उनको 50 लाख का जो इंश्योरेंस है वो उसको फ्री में दिया जाएगा तो इन दोनों को आपको याद रखना है योद्धा कल्याण योजना इसको पचास लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है और जीवन अमृत योजना जो है उसमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी है और भारत का ऐसा पहला राज्य कौन है जिसे मिड डे मील राशन की व्यवस्था प्रारंभ करी है क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में खाने नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे वर्लरेबल ग्रुप होते हैं उनको जल्दी कोरोना फैल सकता है तो जो मामा जी हैं उनने स्पेशल प्रबंध करा है कि हमारा कोई भी बच्चा भूखा ना मर सके एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है आप मेंस के आंसर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो आज के लिए इतना ही और अब जो करंट अफेयर्स है करंट अफेयर्स है उसको आ, उसको हम कैसे पढ़ेंगे एक और मैं आपको बता देता हूँ ये सारी की सारी बातें तो याद रखना ये जो करंट अफेयर्स हैं अभी तो मैंने कुछ जगहों से लिए हैं अब मैं जो आपके पास दा हिंदू आपके पास है दा हिंदू से भी मैं करंट अफेयर लूँगा इंडियन एक्सप्रेस से भी लूँगा जो आपके पास आर्टिकल्स इंपोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मोस्ट पॉपुलर जो न्यूज़ है दैनिक भास्कर आपके सबके पास होता है वहाँ से ऑलरेडी मैंने आज कटिंग्स लेने की कोशिश करी है और जो आपके पास पत्रिका काफ़ी सारे आठ दस सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज से हम न्यूज़ लेंगे आपकी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी बनती है कि आपको क्या करना है सबसे पहले नोटबुक तैयार करनी है क्लियर नोटबुक में आपको पॉइंट फॉर्म में ये लिखते जाना है क्लियर और पॉइंट फॉर्म में लिखते लिखते जाना है पहली बात और दूसरी बात आपको याद रखनी है जो जो मैं बताता हूं क्योंकि न्यूज सिर्फ और सिर्फ न्यूज नहीं होती अदर सोर्सेज से आप पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ न्यूज आती है यहां पर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है कनेक्टिविटी पढ़नी है कि किस सब्जेक्ट से हमें कनेक्ट करना है उससे मेंस का कोई क्वेश्चन बन सकता है उससे प्री का कोई क्वेश्चन बन सकता है जो व्यापम एग्जाम है संविदा का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम एम का एग्जाम है उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो अपने अपने क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं क्लियर यही हमारी कोशिश रहेगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हो इसकी स्लाइड मैं टेलीग्राम पर अभी अपलोड करूँगा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी ऑलरेडी आपने स्क्रीन को ले लिया होगा टेलीग्राम पर लाइट जाएगी डेली हम इस सेशन को 6 बजे रखेंगे क्लियर अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हो आज के लिए इतना ही थैंक यू आई होप एंजॉय योर लर्निंग यू